，劝何静公主这事儿啊，不能越过皇后。午后等皇后服了药，精神些，咱们先去面见皇后。眼下不是应该先去劝说何静公主吗？皇上并没有让您先去见皇后娘娘啊。皇后娘娘是何静公主的额娘，这事儿也瞒不了她。臣妾是来禀告皇后娘娘，皇上命臣妾和纯贵妃去劝说何静公主远嫁蒙古，克尔沁部。皇上思虑再三，宁舍一时之情，也为公主找一个最好的去处。本宫身为皇后，皇上有什么事儿，自然会亲自来跟本宫商议，无需你来告知。再者说，本宫母仪天下，与皇上一心，自然以国事为主。景色是狄公主，何该为大清的江山社稷奉献一切？皇后娘娘不舍公主，但为了江山社稷，如此通达，垂范天下。令臣妾钦佩万分，您宽宽心，对凤体也有益。你不要总惦念，当年差点成了皇上的嫡福妻，现在看着本宫体虚，就想越俎代庖。臣妾还并无此意。皇后娘娘提起这些事儿，这么多年是皇后娘娘放不下。心有执念，难免行事悖乱。本宫是大清的国母，从来行事清明，何来的悖乱？皇上了解皇后娘娘，心系天下，更心系富察氏。皇上知道皇后娘娘会允准何静公主嫁往蒙古大部，一是为了江山社稷，二是为了公主有个好的归宿，和富察氏互相扶持。延续富察氏的荣光。出身大族的女子，哪一个不是为了家族的荣光费尽心思？当年，你的姑母进人宫，不也如此？她费尽心思，把你塞给三阿哥和皇上，又为哪一般啊？你啊，不过是想费心，也族中无人罢了。臣妾族中是无人，臣妾更无儿无女，不似娘娘般福泽深厚。臣妾能从冷宫活着出来，也实属不易，只想过简单随心的生活，不想似娘娘般被族中亲人逼迫，做着违心之事，含泪带笑，更不会和儿女生离死别。你少在这里扮伶牙俐齿！劝得服景色，才算你对得住皇上的吩咐。皇后娘娘，请保重凤体，来日还要送何静公主出嫁，臣妾先告退了。哎，娘娘。娘娘，你没烫着吧？你消消气，千万保住身体啊！公主，贤贵妃娘娘和纯贵妃娘娘来了。坐吧，公主，在看女泽啊，想必是崇敬长孙皇后的言行。皇上已经想好了，公主嫁往蒙古科尔沁部
，婚事就定在明年三月，草长莺飞，春和景明，果然是公主出嫁的好日子。我不嫁，即便我真的要嫁，我乃中宫嫡出。婚嫁大事岂是你们二人可以向我冒昧提起的？自会有皇祖母和皇阿玛、皇额娘向我说。公主说的极是，此事原本不该我二人开口，只是公主也是知道的。皇后娘娘病弱，无暇顾及公主；皇太后年事已高，皇上要一心忙于朝政。所以才将此推心置腹之事交予我二人。说来呀、啊，皇上真是心疼公主是嫡女，所以才选择了蒙古科尔沁部最尊贵、最至亲的王爷为额驸。这门亲事啊，果然是门当户对。你不必拿皇阿玛来压我。纯贵妃若觉得远嫁蛮荒之地甚好。何不让你自己的女儿出嫁呢？这景言才两岁多，要如何出嫁？公主，蒙古铁骑向来是我大清安定四方的后援劲旅，满蒙联姻也是先祖就留下来的规矩。那又如何？我不喜欢，自然不嫁。公主想天下之养，就该为天下倾尽心力。更何况这次只是让公主遵循满蒙联姻的旧俗。父母在，不远游；皇额娘暴病，永从夭折。我身为长女，理应承欢膝下，洒扫侍奉，以全孝道。公主的这门婚事要尽的就是皇后娘娘的孝道，怎么可能是皇阿娘？她怎么舍得我这唯一的女儿？七阿哥早伤，皇后娘娘唯一能依靠的就是公主您一个人。若要中宫之位稳若泰山，就需有强劲的依靠。公主嫁往科尔沁部，便是最好的打算。贤贵妃，何必把这些事情与公主说穿呢？公主不懂父母的苦心，本宫要跟她说一说。公主若不明宫中的道理，本宫也得跟公主明一明。皇上执掌四方，就需安邦定国；皇后娘娘位置中宫，就需母仪天下。公主是天之娇女，就需为大清尽心尽力，为皇上皇后尽辅佐之责。在这宫里边，卑微如奴才，尊贵如公主，都有自己的位置和责任，别无选择。皇后娘，景色，你皇阿玛既然让两位贵妃去劝你，就说明她决心已定。只差一道圣旨颁布天下。皇上的脾气，皇额娘是最知道的。江山为重，他决定了的事儿，就再难转换。哪怕是皇额娘事先备了万一的侥幸，如今也是不能了。可是皇阿玛，还有恒体长公主这个妹妹，恒体长公主是儿臣的姑姑，还比儿臣大了几岁。为什么皇阿玛偏要选儿臣呢？你皇阿玛原本也想让恒体长公主嫁出去，可若真那样做，无疑是加强了太后与蒙古各部的联系。皇阿娘的意思是，就因为太后的端淑长公主嫁去了蒙古，所以恒体长公主不能再嫁。是，科尔沁部是我大清最重要的姻亲，是大清安定的后盾。要嫁，只能嫁最亲的人。
。而你，若是嫁娶蒙古联姻，便是对皇额娘和富察氏一族最大的扶持。所以，只能是儿臣了吗？这是最好的机会。这样的机会，不能给了太后的女儿，必须要抓在我们的手上。可是皇额娘。您真的舍得女儿吗？皇额娘从一出生便知道，自己这个人，这一条命，都是属于富察氏的。像你，一出生便是公主，你的一切是属于大清的。作为大清的公主，这是你的职责。也是你最好的归宿。儿臣明白了，儿臣既然存定了孝心，也是大清和富察氏的期望，那么女儿，顺从就是。乡野村夫的女儿，还没了这么多拘束。本宫无能，不能保住皇子。以后，富察氏的基业和昌盛，一般是要靠景色了。娘娘一番苦心，还是不要多思劳神了。赶紧歇一歇吧。景色出生时，皇后生的大公主就已经夭折。哲妃难产，与二公主一块儿离世。所以很久以来，朕只有景色这一个女儿。直到纯贵妃生了四公主，但也难以取代景色在朕心目中。掌上明珠的地位，臣妾知道皇上一向疼爱和亲公主，在朕的心中，女儿与世无争，怎么教养都不过分。纵然偶尔，景色骄纵任性，但朕也从来不以为意。朕一直以为，景色会永远待在朕的身边，承欢膝下。从未想过有一天，他会远嫁。皇上这般舍不得公主，要不然，要不然皇上在京城设立公主府，让公主和额驸成婚之后多回来省亲，这也算是个缓和。眼下也只能这样了。朕只希望，景色可以安心的接受这门婚事，从今往后的日子，能够和乐美满。科尔沁与大清联姻已久，此番诚意求娶，他们一定会好好待公主的。
，皇上您也不必太忧虑。但愿如此吧。顾伦和敬公主上蒙古科尔沁部，敬封横提为顾伦柔枢长公主，明年三月上礼翻院侍郎宗正。嗯，哀家知道这个宗正。出身书香门第，是个踏实有才之人。而且，横提嫁入京中，可以时常在哀家面前尽孝。太后心愿已足，再没什么不高兴的。嗯，是啊。梅嫔争气，没少在皇帝面前吹风，贤贵妃很尽心。嗯，若不是贤贵妃想到反其道而行之，皇帝没准还听不进去呢。也是皇后病重，总要为女儿想个好去处。这个好，在富察氏族人面前。必定心动。皇后娘娘的病、嗯，皇上心里有数吗？皇帝当然是知道的。这不，吩咐了提前回銮